ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിമൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തമ്പനിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നല്ല അടിപൊളി എച്ച് ഡി തമ്പനിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു കിടിലൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പിക്സൽ ആപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പിക്സൽ ലാബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൻ്റെ പിക്സൽ ലാബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് വരെ യെസ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ പിക്സൽ ലാബ് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തമ്പനിയലിന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനായി നമുക്ക് ഇമേജ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ യൂട്യൂബ് തമ്പനിയിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇമേജ് തമ്പനിയിൽ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായി പ്ലസ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക നേരെ നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിൽ ചേരുന്നു ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള പിക്ചർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ആൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഈ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പി എൻ ജി ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊരു ബോർഡർ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനായി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് കാണാം സ്ട്രോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക സ്ട്രോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ആ പ്ലസ് സൈനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ റെഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി വിടുത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനായി ഇനി ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായി ആ പ്ലസ് സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മേക്ക് എച്ച് ഡി എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് എച്ച് ഡി ഓക്കെ ഇനി ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫോണ്ട് ഇതിന് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനായി ഫോണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഫോണ്ട് ഫോണ്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഫോണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിന് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെ ഷാഡോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കളർ കൊടുക്കുന്നു കളർ ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതിനായി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ബോർഡർ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം അതിനായി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി കുറച്ച് വിടുത്ത് കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷാഡോ ഷാഡോ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇന്നർ ഷാഡോ ഔട്ടർ ഷാഡോ എല്ലാം നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനായി ഇനി തമ്പനിയിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം തമ്പനിയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രലായിട്ട് തമ്പനിയിൽസ് കൊടുക്കാം തമ്പനിയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഡൺ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിന് പഴയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫോണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫ
ഒന്ന് ഇവിടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകും അതിനായി നമുക്ക് ബാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു റെഡ് കളർ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് റെഡ് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം യെസ് കുറച്ചും കൂടെ കളർ കൂട്ടി യെസ് ഇപ്പം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മുകളിലത്തെ മേക്ക് ചെടിയും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓൺ യുവർ മൊബൈൽ എന്നും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓൺ യുവർ മൊബൈൽ ഓക്കെ ഇനി ഡൺ കൊടുക്കുക നമുക്കത് താഴേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മുകളിലത്തേക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആ ഫോണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കളർ ഓക്കെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകും അതിനായി ഞാൻ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം വേണ്ട ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഡി വരെ ആക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡി വേണ്ട ഇന്നർ ഷാഡോ ഷാഡോ ത്രീ ഡി റൊട്ടേറ്റ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ ഷാഡോ എല്ലാം നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് എൻലാർജും കൂടെ ചെയ്യാം സൈസ് എൻലാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഇതങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം തമിഴ്നൈൽസിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആ ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിടിലൻ തമ്പനേൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെയാണിത് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈ തമ്പനേൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു പ്ലസ് സിമ്പലിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായി ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ടാബ് ചെയ്യുക ടാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സേവസ് പ്രോജക്റ്റ് സേവസ് ഇമേജ് അത് സേവസ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ്ടേ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സേവ് ടു ഗ്യാലറി ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്താൽ മതി യെസ് നമ്മുടെ തമ്പനയിൽ കിടിലൻ തമ്പനയിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് പിക്സാർട്ട് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുക ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ തൻ്റെ ഈ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ഔട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കട്ട് ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൻ്റെ ഈ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോഡി ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക യെസ് കറക്റ്റ് ബോഡിയുടെ അതേ ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലത് ആരോ ടാബ് ചെയ്യുക ആരോ ടാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു 
നമ്മുടെ ബോഡി ഫുൾ റെഡായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടി ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കട്ടൗട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ